മക്കളെ നമുക്ക് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷനിലേക്ക് പോവാം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട അത്യാവശ്യം ലെങ്ത് ഉള്ള ഒരു സെക്ഷൻ ആണ് മക്കളെ ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പൊ ഫ്രിക്ഷനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം മക്കളെ എന്താണ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫ്രിക്ഷൻ ഈസ് എ ഫോഴ്സ് വിച്ച് ഒപ്പോസസ് ദ റിലേറ്റീവ് മോഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു ബോഡീസ് ഒപ്പോസസ് ദ റിലേറ്റീവ് മോഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു ബോഡീസ് കേട്ടോ അതായത് രണ്ട് ബോഡികൾ തമ്മിലുള്ള റിലേറ്റീവ് മോഷനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഒരു ബോഡിയുടെ മുകളിൽ ഒരു ബോഡി ഇങ്ങനെ സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് മൂവ് ചെയ്യുന്ന തന്നെയാണ് നമ്മൾ റിലേറ്റീവ് മോഷൻ വിളിക്കുക അപ്പൊ ഇതൊരു ബോഡി എന്ന് വിചാരിക്കുക അതിന്റെ മുകളിൽ മറ്റൊരു ബോഡി ഇങ്ങനെ സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് മൂവ് ചെയ്യാൻ വിചാരിക്കുക അപ്പൊ ആ രണ്ട് ബോഡികൾ തമ്മിൽ റിലേറ്റീവ് മോഷൻ വന്നു ആ മോഷനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് ആണ് മക്കളെ നമ്മുടെ ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫോഴ്സ് വിച്ച് ഒപ്പോസ് ദ റിലേറ്റീവ് മോഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു ബോഡീസ് അല്ലാതെ മോഷനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നില്ല റിലേറ്റീവ് മോഷനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യണം മക്കളെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സിനെ നമ്മള് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയില്ലേ ഇനി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇതാ ഈ കേസ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം മക്കളെ നോക്കൂ കേട്ടോ ഇപ്പൊ റിലേറ്റീവ് മോഷൻ ഉള്ള കേസ് നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിതാ ഇതൊരു വലിയൊരു ബോഡി എന്ന് വിചാരിച്ചോളോ കേട്ടോ ഇതൊരു വലിയൊരു ബോഡി ഇതാ ഇതിന്റെ മുകളിൽ ഒരു ബോഡി വേറൊരു ബോഡി കേട്ടോ ഈ ചെറിയൊരു ബോഡി എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ ബോഡി ചെറിയ ബോഡി ഇതാ ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നു വിചാരിക്കുക മൂവ്മെന്റിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ആണ് കേട്ടോ ഈ ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നു ചെറിയ ബോഡി മൂവ് ചെയ്യുന്നു വിചാരിക്കുക സപ്പോസ് ഇത് എ എന്ന് വിചാരിക്കുക ഇത് ബി എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ ചെറിയ ബോഡി എ ആണ് എ എന്ന് പറഞ്ഞ ബോഡി റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഇത് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ അവർ തമ്മിൽ അപ്പൊ റിലേറ്റീവ് മോഷൻ വരും ആ റിലേറ്റീവ് മോഷനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാകുന്ന ഫോഴ്സ് ആണ് ഫ്രിക്ഷൻ അപ്പൊ മക്കളെ ഫ്രിക്ഷൻ എവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലെഫ്റ്റിലേക്കാണ് ആക്ട് ചെയ്യുക സോ ദിസ് ഈസ് എ ഫ്രിക്ഷൻ ആക്ടിങ് ഓൺ എ എ എന്ന് പറയുന്ന ബോഡി മേക്ക് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫ്രിക്ഷൻ മക്കളെ ഇതാണ് ആണല്ലോ കാരണം എ അങ്ങോട്ടാണ് മൂവ് ചെയ്യണേ ആ മൂവ്മെന്റിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യാനാണ് മക്കൾ എന്ത് ചെയ്യുക എ എന്ന് പറഞ്ഞ ബോഡി മേക്ക് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യും ആക്ട് ചെയ്യും ഇൻ ദ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മോഷൻ അപ്പൊ എ അങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫ്രിക്ഷൻ ആക്ടിങ് ഓൺ എ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരും ഈ ഗ്രീൻ കളർ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്താൽ ഇനി നമ്മൾ ന്യൂട്ടന്റെ ലോ ഒന്ന് ഓർമ്മിച്ചു വെക്കണം നല്ലതാണ് മക്കളെ ഫോർ എവറി ആക്ഷൻ ദർ ഇസ് ഇൻ ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് നമ്മൾ എല്ലാവരും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എ എന്ന് പറയുന്ന ബോഡി മിക്ക് എഫ് എ എന്ന് പറയുന്ന ഫ്രിക്ഷൻ ഇങ്ങോട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതേ സമയത്ത് തന്നെ ദർ ഇസ് എ ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സ് ആക്ടിങ് ഓൺ ബി ഇൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആൻഡ് ദിസ് ഫ്രിക്ഷൻ ഓഫ് എ ആൻഡ് ഫ്രിക്ഷൻ ഓഫ് ബി സെയിം ആണ് മക്കളെ അപ്പൊ എ മാക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫ്രിക്ഷൻ അതേ സമയത്ത് തന്നെ മക്കളെ ബി എം എം ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഈക്വൽ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആയിട്ട് ഇത് പല ആൾക്കാരും ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല ഇത് പല ആൾക്കാരും ഫ്രീ ബോൾ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുമ്പോഴും പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യാറില്ല ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു ബോർഡിന്റെ മുകളിൽ മറ്റൊരു ബോർഡ് കൂടി സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് നീങ്ങുമ്പോൾ ഏത് ബോഡിയാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ആ ബോഡിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ഫ്രിക്ഷൻ ആക്ടി അപ്പൊ എ ആണ് മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഈ കേസിൽ അപ്പൊ എ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫ്രിക്ഷൻ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഫ്രിക്ഷൻ എ മേക്ക് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫ്രിക്ഷൻ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് ആണെങ്കിൽ മക്കളെ ബി മേക്കും ഫ്രിക്ഷൻ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ആക്ട് ഇസ് ഇണ്ടാവും ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഫോർ എവറി ആക്ഷൻ ദിസ് ഇൻ ഇക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് റിയാക്ഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ മക്കളെ ഇതൊന്നും ഓർമ്മിച്ച് വെച്ചോളൂ നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങൾക്കും നമുക്ക് എന്ത് വരും ഇത് ആവശ്യം വരും അപ്പൊ ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മക്കളെ ഇറ്റ് ഓപ്പോസ് ദ റിലേറ്റീവ് മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ റിലേറ്റീവ് മോഷൻ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്നു മക്കളെ മെയിൻ ആയിട്ട് രണ്ട് രീതിയിലാണ് മക്കൾ എന്ത് വരിക ഫ്രിക്ഷൻ വരിക അതിൽ ആദ്യത്തെ നമുക്ക് പറയാൻ പോകുന്ന ഫ്രിക്ഷൻ സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ ആ പേരിൽ തന്നെയാണ് സ്റ്റാറ്റിക് എന്നുള്ള വാക്ക് റസ്റ്റിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന വാക്കാണ്
ഈ ബോഡിയുടെ മാക്സിമം അതായത് ലിമിറ്റിംഗ് ലിമിറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം മാക്സിമം ലിമിറ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ ഒരു പത്ത് ന്യൂട്ടൺ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പൊ ഈ ബോഡി മിക്ക ആക്ട് ചെയ്യാനുള്ള മാക്സിമം വാല്യൂ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ പത്താണ് കേട്ടാ മാക്സിമം വാല്യൂ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ പത്ത് ന്യൂട്ടൺ ആണ് സ്റ്റാറ്റി ഫ്രിക്ഷൻ കേട്ടോ അപ്പോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പത്താണ് അവിടുത്തെ മാക്സിമം ഫ്രിക്ഷൻ ലിമിറ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ പത്താണ് നമ്മൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞു ഇപ്പൊ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് രണ്ട് ന്യൂട്ടൺ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക സോ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈഡ് രണ്ടാന്ന് വിചാരിക്കുക മക്കളെ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈഡ് രണ്ട് ന്യൂട്ടൺ ആണെങ്കിൽ രണ്ട് ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ മക്കളെ ഫ്രിക്ഷൻ രണ്ട് ന്യൂട്ടൺ തന്നെ ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ ശ്രദ്ധിച്ചോളാം അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അത് തന്നെ ഫ്രിക്ഷൻ ആയിട്ട് വരിക നമ്മൾ നാല് ന്യൂട്ടൺ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രിക്ഷൻ എന്ത് വരും മക്കളെ നാല് ന്യൂട്ടൺ വരും നമ്മൾ ആറ് ന്യൂട്ടൺ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രിക്ഷൻ എന്ത് വരും മക്കളെ ആറ് ന്യൂട്ടൺ വരും നമ്മൾ എട്ട് ന്യൂട്ടൺ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രിക്ഷൻ എന്ത് വരും മക്കളെ എട്ട് ന്യൂട്ടൺ വരും ഇപ്പൊ നമ്മൾ എട്ട് ന്യൂട്ടൺ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഫ്രിക്ഷൻ എട്ട് ന്യൂട്ടൺ വരും നമ്മൾ പത്ത് ന്യൂട്ടൺ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് പത്ത് ന്യൂട്ടൺ വരും കണ്ടോ പത്ത് ന്യൂട്ടൺ അതിന്റെ മാക്സിമം അപ്പൊ മാക്സിമം ആകുന്നത് വരെ മാക്സിമം ആകുന്നത് വരെ നമ്മൾ എന്താണ് അപ്ലൈ ചെയ്യണത് അതായിരിക്കും ഫ്രിക്ഷന്റെ ഫോഴ്സ് അതായിരിക്കും ഫ്രിക്ഷന്റെ ഫോഴ്സ് കേട്ടോ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂട്ടോ അപ്പൊ ഫ്രിക്ഷന്റെ ഫോഴ്സ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത ഫോഴ്സിന് തുല്യമാവും എപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സ് മാക്സിമം വാല്യൂ ഒക്കെ കുറയാവുമ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ പന്ത്രണ്ട് ന്യൂട്ടൺ ആണ് അപ്ലൈ ചെയ്തെങ്കിൽ നമ്മൾ പന്ത്രണ്ട് ന്യൂട്ടൺ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പത്ത് ന്യൂട്ടൺ തന്നെ തരുന്നു കാരണം പത്ത് ന്യൂട്ടൺ ആണ് ലിമിറ്റ് ആവും അപ്പൊ മാക്സിമം ആകുന്നത് വരെ ഇപ്പൊ അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സ് ഇസ് ലെസ് ദാൻ മാക്സിമം ഫോഴ്സ് അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം മക്കളെ അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സ് ഇസ് ലെസ് ദാൻ മാക്സിമം ലിമിറ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ ഐ മീൻ ലിമിറ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ എഴുതിയാൽ മതി സോ അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സ് ലിമിറ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷനേക്കാൾ കുറവാണെങ്കിൽ അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സ് ലിമിറ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷനേക്കാൾ കുറവാണെങ്കിൽ എഴുതുന്നോട്ടാ പറയാം അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സ് ഇസ് ലെസ് ദാൻ ലിമിറ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ അപ്പൊ ലിമിറ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷനേക്കാൾ കുറവാണ് അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സ് എങ്കിൽ അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സ് അപ്പൊ അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സ് തന്നെയാണ് മക്കളെ നമ്മുടെ എന്ത് ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം കേട്ടോ അപ്പൊ അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സ് ഫ്രിക്ഷൻ ലിമിറ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷനേക്കാൾ കുറവാണെങ്കിൽ മക്കളെ അത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സ് അതിനേക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ലിമിറ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ ആണ് നമ്മുടെ ഫ്രിക്ഷന്റെ ഫോഴ്സ് ഇപ്പൊ അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സ് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ലിമിറ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ അപ്പൊ അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സ് നമ്മളെ ലിമിറ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷനേക്കാൾ എന്താണ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ലിമിറ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ ഇറ്റ് സെൽഫ് ദ ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സ് ഈ കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ചെയ്യണം ഒന്ന് ഓർമ്മിച്ച് വെക്കണം കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞു അത് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം മക്കളെ ഇനി ലോ ഓഫ് ലിമിറ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ ലിമിറ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷന്റെ നിയമം സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രിക്ഷന്റെ അല്ല ലിമിറ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷന്റെ നിയമം എന്ന് കേട്ടോ അപ്പൊ അതിലെ രണ്ടു മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട ലോകൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞുതരാം ലോ ഓഫ് ലിമിറ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ എല്ലാം പഠിക്കണം എന്നില്ല നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് കേട്ടോ ലിമിറ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ നിയമങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ലോ എന്താ പറഞ്ഞത് ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ നാച്ചുറൽ ഓഫ് കോൺടാക്ട് അല്ലെ ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ നാച്ചുറൽ ഓഫ് സർഫസ് അതൊക്കെ എഴുതുന്ന പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതൊന്നും ചോദിക്കില്ല ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ ഓഫ് സർഫസ് നാച്ചുറൽ ഓഫ് സർഫസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ലോ and it dip, uh, it is acting tangential it is acting tangential to surface surface ne endarikku makale tangential aayittu nadu act cheyanadu appo surface ne tangential aayittu nadu act cheyanadu nu manasilaakka main aayittu it is independent on area it is independent on area area ne depend cheyunnilla area ne ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ലിമിറ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ ഏരിയ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യില്ല ഇനി ലിമിറ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ ശ്രദ്ധിച്ചോളോ ഇത് നമുക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ലിമിറ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ ആണ് മക്കളെ മാക്സിമം ഫ്രിക്ഷൻ ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണേ മാക്സിമം ഫ്രിക്ഷൻ ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു നോർമൽ റിയാക്ഷൻ മാക്സിമം ഫ്രിക്ഷൻ ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു നോർമൽ റിയാക്ഷൻ ദൻ ലിമിറ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലിമ
change the other one's like that. And for kinetic friction the value, Fk, get up. Fk equal to makla, mu k into normal reaction. Now we have the mu s in normal reaction. If we have kinetic friction, uh, coefficient of friction on makla, the coefficient of friction. So coefficient of either friction on the other kinetic friction. So this is coefficient of kinetic friction. Now we have the other one, limited friction. Fl, and the other one is the Fs, and the other one is the mu s into it. I let mu s in the other one, coefficient of either friction on. Coefficient of static friction on another. Cut up. Above coefficient of static friction in normal reaction, the other limiting friction get them. Kinetic friction in angle, coefficient of kinetic friction into normal reaction, the other kinetic friction get them. Cut up. In your type of friction, the other rolling friction on a cut up. Other either roll it here. Rolling friction. Makla rolling friction or in object roll our object in surface number and above the friction number the rolling friction rolling friction equation also rolling friction is equal to coefficient of rolling friction kinetic friction static friction and you the coefficient of rolling friction into normal reaction divided by radius of the body. Upon rolling chain angle, sphere are no circle are no radius, normal reaction, rolling friction. Uh, in the uh, coefficient. Uh, rolling friction is equal to coefficient of rolling friction into a normal reaction divided by a radius of the body. In a rolling friction. In a two simple like the rolling friction coefficient uh, kinetic friction coefficient static friction coefficient number ratio number relation number rolling friction coefficient other number rolling friction variable rolling friction variable rolling friction variable variable rolling friction variable variable rolling friction variable variable rolling friction variable rolling friction variable variable rolling friction variable variable rolling friction variable ஏன்னுடைய்னுடைய்னுடைய்னுடைய்னுடைய்னுடைய்னுடைய்னுடைய்னுடைய்னுடைய்னுடைய்னுடைய்னுடைய்னுடைய்னுடைய்னுடைய
കൈനറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ ഐ മീൻ സ്ലൈഡിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ പിന്നെ റോളിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്നുള്ള മൂന്ന് ഫ്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതിൽ സ്റ്റാർട്ടി ഫ്രിക്ഷൻ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിച്ചോളാം സ്റ്റാർട്ടി ഫ്രിക്ഷന്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ ആണ് ലിമിറ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് യു എസ് ഇന്റു എൻ കൈൻറ്റി ഫ്രിക്ഷൻ ഇക്വേഷൻ ആണ് യു കെ ഇന്റു എൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മക്കളെ നോർമൽ റിയാക്ഷൻ നോർമൽ റിയാക്ഷൻ ആണ് അവിടുത്തെ ഈ മെയിൻ റോൾ കളിക്കുന്നത് കേട്ടോ നോർമൽ റിയാക്ഷൻ ഇന്റു എന്ത് ചെയ്താൽ മതി കോഫിഷൻ ഓഫ് സ്റ്റാർട്ടി ഫ്രിക്ഷൻ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ലിമിറ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ കിട്ടും കോഫിഷൻ ഓഫ് കൈൻറ്റി ഫ്രിക്ഷൻ ചെയ്താൽ നമുക്ക് കൈനറ്റി ഫ്രിക്ഷൻ കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പൊ ആ കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക പിന്നെ ആംഗിൾ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷനും ആംഗിൾ ഓഫ് റിപ്പോസും മനസ്സിലാക്കുക ക്ലിയർ 